ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਮੋਰ ਟੂ ਮੋਰ ਡੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅੱਛਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮناسب ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਆਮ ਉਰਦੂ ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਸਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ ਥੈਟ ਇਸ ਲੇਕ ਇਨ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰ 2011 ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮ ਲਾਹੌਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਐ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਸਕੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਸਮ ਕਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੇਰਾ ਲੇ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰ 2011 ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਹਕੂਮਤੀ ਹੀਲੇ ਕੁਸਕੋ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਕੁਸਕੋ ਇਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੋੜੇ ਕੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਆਰ 2011 ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਰ 2011 ਤੁਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਹਕੂਮਤੀ ਹੀਲੇ ਉਸਕੋ ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਕੁਸਕੋ ਇਹ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੋ ਕਸੀਰ ਤੇ ਬੇਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸੋੜੇ ਕੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸਨਲ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਦਾ ਨਾਇਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰ
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੱਥੀ ਜੁੰਦੈਨ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਤਮਕ ਪੀ ਆਵੇ ਡਰੋਨ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤੈ ਮੋਮੈਂਟ ਉਠਨ ਮੋਮੈਂਟ ਉਠਨ ਖਲਕਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਲੌਂਗ ਸਮੋਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪਲੜਾ ਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਧੂਆਂ ਛਿਕਾ ਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਧੂਆਂ ਛਿਕਾ ਧੂਆਂ ਛਿਕ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਸਾ ਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਧੂਆਂ ਛਿਕਾ ਧੂਆਂ ਛਿਕ ਕੇ ਰੋਕਾਂ ਸਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਮਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੜੀ ਅਨਯੂਜ਼ੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂ ਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ 2006-7 ਚ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ 70s ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੰਫਲਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੌਂਚ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਫੇਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਡੇਰੇ ਲਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਲਾ ਕੱਢੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਬਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੀਦਾ ਕੱਟ ਦੋ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਭਿਜਵਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਆਖਣਾ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋ ਔਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਉਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ 5.5 ਲੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰ ਮੁੰਡਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੌਣ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪਿਓ ਜਈ ਮੁੱਛ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਬਾਜੀ ਵਾ ਵਾ ਪਾ ਪਰ ਜਾਈਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜ 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 ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਵੋ ਦਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਹੈ ਕਸਮ ਲੈ ਲੋ ਕੋਈ ਯਾਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਫੇਰ ਬਾਜੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਣਾ ਕਰੀਏ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਸੈਟ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਦਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਊਲੀ ਨੋਟਿਡ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੇਨ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਲ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਉੱਡਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਕੜੀ ਚਿੜੀ ਆਛੀ ਗੁਲਾਬੀ ਆਂਡਾ ਦੇ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਵੇਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਾਨਤੀ ਰੂਹ ਪਰਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂ ਬੋਟ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਦਾਣਾ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਕੁਦਾਰੀਆਂ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾਂ ਯਾਂ ਵਲ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਡਰੈਂਗ ਰੂਮ ਸਜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੰਡ ਯਾ ਮੁਰ ਭਗਦੀ ਭਾ ਤੇ ਤਿੜਕਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਫਰਾਈ ਆਂਡਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਲਫ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਸਨਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਲਫ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਲਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਚੰਗਾ ਮੱਥਾ ਕਰ ਛੋੜ ਆਈ ਹੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਲਫ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਾਜ਼ੀਆ ਜੀ ਉਸੇ ਵੀ ਆਪਾ ਕੋਈ ਉਪਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਟ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਚੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲੀੜੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਅਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਤ ਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਤ ਠਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਲਫ ਦਾ ਪੇਸ ਬਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾ ਛੋੜ ਕੋਈ ਨਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਛੋਇਆ ਨਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਚਾ ਹਰ ਕਹੀਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕੁਝ ਕਿੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਚਾਹੋ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸਬਕ ਪਕਾਵਾ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਖੀਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਵੈਰੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਪਰ 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 ਮੁੱਠ ਚਲਾ
ਹਰਮਿਚਪਾ ਸੀਸ ਨੇ ਵਾਕੇ ਬੂਟੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਚੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੰਗੇ ਡੱਟੀ ਸੰਦਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਬੈ ਬਾਗੇ ਪੰਬੜ ਬਾਲ ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਾਵੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੰਮੀ ਪਾ ਪਕਾਇਆ ਚੰਨ ਜਦ ਡੁੱਬਿਆ ਇਹੋ ਖਾਖਾ ਉੱਠੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਬਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਇਹ ਅਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਫਿਰ ਠੀਕ ਅਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਆਤਿਸ਼ਦਾਨ ਪਖਾ ਸੁਰਗਤ ਦਾ ਸੂਤਾ ਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਅਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਰਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੜਦੇ ਅੰਗ ਇਨਸਾਨੀ ਸੜਾਂਦ ਕਰਦੇ ਅੰਗ ਇਨਸਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਘਰਾਂ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਬਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਕਸੋਸ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਜੈ ਅਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆਖੇ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਲੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਸਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਵਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗਬਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੀਨੀਆਂ ਲਾਂਦਰੇ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਦਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੋਗੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਤਮ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੁਣਾ ਦੀ ਗਈ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਗਮ ਕਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਦਿਲ ਮੇ ਮੇਰੇ ਕਸਕ ਸੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਛੂਟ ਮੇ ਗਦਮਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੇ ਜਬ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੜੇਗੀ ਤੋ ਸੱਚ ਝੂਠ ਮੇ ਗਦਮਦਾਇਆ ਹੋਆ ਦਿਖੇ ਨਾ ਦਿਖੇ ਹਮਲਾ ਅਗਰ ਤੁਮੇ 
ये पता ना लगे अंधेरा है या या रोशनी कि मेरी कहानी तुम्हारी भी है तुम पे भी दुनिया में हमले हुए हैं तुमने भी बार खाली दिए हैं गमों के जमानों के सदके के आंसू तुमने भी आंख भर के पिए हैं अपने सारे अंधेरों के रंग जानती हो गम की शक्ल पहचानती हो या कहो हाँ कहो तुम्हारी कहानी मेरी नहीं जिंदगी थी जो पीछे गुजारी है मैंने कहानी नहीं जो सुना दी गई हो ये नज़में जड़ी अनपॉपुलर बहुत है ते मगर मेरा ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट नज़म है तो पेश करनी है जॉली ट्रिनिटी तो ये मैं लिखी सी जो यूनाइटेड नेशनस ने नवंबर टेन नलाला डे डिकलेयर किया द जॉली ट्रिनिटी यू एन डिकलेयर नवंबर टेन द मलाला डे फर्स्ट दे ब्रॉट आर सर एनिमीज from tora bora afghanistan the allah crazed soldiers to bomb our schools now they bring us our heroes hijacking one courageous face of our resistance hail angelina resurrect madonna wash dirty dollar into charitable currency drone fire aggression into noble democracy war lording action into exodus of decency our young heroes into brokering commodity us nato un the jolly trinity left leaning we the left leaning people keep leaning to the left collecting middle class high end salaries brand new car and other home sweet home that flat screen tv till the rightists explode and other bomb killing and other two dozen non rightist non leftist low class people in a flurry of activism we wail cry a sense of outrage is expressly expressed in favor of homeless jobless victims of religious terrorist attack a sermon of two a sermon or two on the nature of capitalism extremism fundamental islamism talibanism while jumping to hail the stooges prop by the almighty united states of america a moment before bouncing back to collect our middle class high end salaries to stay ahead of the state we the left wing people keep leaning to the left the o kisi novel ich ho unte kuch pesh karna bada mushkil hai ki फिर वो कॉन्टैक्स वगैरह नहीं होंगे तो यह एक आर्टिकल है जो मेरा ख्याल है कि मतलब मैं तो बड़ा इंटरस्टिंग लगता है मैं भी अपनी ये रिसर्च थोड़ी जी की हुई है तो तुम भी देखो इधर ना है जी चैक लिस्ट ये इतों का ही सदी का ही एक वाक्य है I was walking to the nearest Khoka convenience store a few blocks from my place while my mind was absorbed by my my novel Saima that I was in the process of sending to the publisher the next day On a side street there was an older woman with a cane walking toward me from the other end of the footpath I got the feeling she stopped when she saw me and she had for the rest of my walk on that street of young trees and new houses I felt being observed at every step it made me lose my focus on the novel and I felt 
that funny feeling I get when meeting strangers of being pushed into the booth of the accused in Hollywood's Victorian courtroom where cases were decided on the basis of various laws that I had in my own experiential courtroom pronounced unacceptable in the previous century. The best way to not lose my focus was to not get affected by the uneasiness of it to the point of generating a series of reactions that I know actually caused the courtroom feeling in me. I quickened my step as if in a hurry and reached the woman fast. I had seen her before and we had exchanged wishing well gestures. So I did that again. A smile, joining of palms, bobbing of head. She did her part by accepting my greetings with a sweet smile and a wave of her hand. <clears throat> we came across each other. I passed her by. Success. But no, she was speaking to me, saying something like, <coughs> You live on that side? I turned back, said yes, and kept walking. We used to live there too. She followed me, matching my speed. Came alongside, held my arm, stopped me and said, in the house next to yours. Do you live in the upper portion? No, I had no choice but to stop and to let her put me in her courtroom so that she could go through her checklists. Main floor, I said. Surrendering to an examination that I knew I would not pass. Oh, main floor basement, she said, checking out the first item. I live in a basement too, in that house. We were living with our son, but he moved to Amrika with his wife and kids. We stayed here because my husband works here. How many children? Three, I said. Boys? No, two girls and a boy. They live with you? No. All married? No. Girls must be married? No. Oh, so you live with your husband? No. Who do you live with? No one. You live alone? So sorry. Nothing to be sorry about. It's very relaxing to live on one's own. <laughs> I said, encouraging her to think on those lines. I'll go sit with my husband now, she said, giving me the verdict and moving along. The verdict, under 23%, and this is how. 33% on children question, as in 66% for two boys and 99% for three. 0% on married woman question, since women not living with their husbands have either been divorced by them or they are widows who are not good enough to find other husbands. 35% on respectable woman question because of body covering clothes and familiar South Asian mannerism. 0% on motherhood question if neither my son nor daughters are willing to take my burden. 15% on class question. <clears throat> Since I don't own the property I live in, have no car or car keys, clothing covers the body but does not establish any acknowledged power status. 50% on ethnicity for being Punjabi but not Sikh or white. Score 133 out of 600, a mere 22.16% per, per 22 of the total. I had been RT'd. <laughs> it is interesting that my uncle's score 
is always high. Sometimes as high as 50% because most uncles usually give me some mark on living by myself as it seems to intrigue, intrigue them all. But if you think that my auntie's score is low, wait till you see what I get when begumed. <laughs> A South Asian begum may choose to give me 2.5% for simply standing on North American soil instead of sitting on it. Mm-hmm. And that will be the end of my scorecard because nothing in me would be of use to her. On the other hand, a white pagan won't be able to locate me sitting or standing. And if she is made to pay attention to me, her door would go fuzzy, making me appear and disappear from her vision like an incarnation of some character in a Hollywood box office hit on poverty in another continent that she may have washed at some point in her life. I will get zero. I will get zero percent when lucky. Unlike the difference in score when auntied and uncled, my score remains consistent when begumed and sahibed by South Asians and when begumed and sahibed by white, black, red or yellow people. The same 2.5 and 0%. If you ask me, I prefer being brown bagged more than being auntied, uncled, begumed or sahibed because at least it's more of a general rap and it hides me like it hides my lunch. And for sure, it's better than being black burned or native brown. This is not a complete index of checklist sigh encounter, but I need to wear off of it because it will be unfair to not tell you about my own system of locating others in my mind. I seem to have signs instead of checklists. Here are a few examples. When I see a man in a non-thrift store suit and tie, or a woman wearing designer Angelina Jolie clothes, there emerges in my mind a stay away sign. And in most cases I do. The run sign appears for people using the latest academic literary ideological jargon to put or putting up a show for the camera. Stop sign appears at people singing or smiling, dancing or laughing at a protest rally or away from it. But this is not to be confused with the red traffic stop sign that used to say, that said stop Harper, and are now saying stop and bridge because those I follow. And a stay sign shows up if someone invites me to have a joint. <laughs> Thank you, G. Thank you. Thank you so much. Thank you. This has been an excellent uh, event and we have been very informal. Thank you so much for letting us into your house and uh, to record this. Um, and to your daughter also, to Mariam. The Umide ke, we'll, I'll put this up uh, within a week's time. It will be on YouTube and our friends can also share in this company. Um, you know, I have three children. Um, my eldest is Mariam, that you know. Mm. And then I have my son, Uziar Mia, who <coughs> recently moved to Calgary and um, with his wife, Hafsa, and um, two kids, Eunice and Eve. And um, then I have my youngest, who uh, is in Montreal these days, and her name is Aisha. I'm very grateful that you made time for me. <laughs> and thank you, Sri, too. <laughs> thank you. Thank you so much for the other. Okay.